ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇപ്രകാരം വരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം സഹായിച്ച കൃതയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളി കയറുകയാൽ അത് മൂങ്ങുമാറാക്കി അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അവൻ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ ഉണർത്തി ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിച്ച് പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അടങ്ങിയിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റു അടങ്ങി വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി ഭീരുക്കളാകാതെ ഭീരുക്കളാകരുത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളിപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം നാലാം അധികം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ് ഈ മുപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്നും എന്താ പറയുക സൂമിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾ അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി ഇനോ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഈ സുവിശേഷ വിലയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേക വർഷമായി സുവിശേഷ വിലയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരുടെ വിഷയങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം കടന്നു പോകുന്നതായി വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ അനവിധ വിഷയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങൾ പല ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഇനോ പല ജീവിതങ്ങൾ ഇനോ മാനസികമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതായ ചില വ്യക്തികൾ ചില ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ പല രീതികളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകൾ തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് അനവിധമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളാൽ അടക്ക അകപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കൂടെ പോകുന്ന അനേകർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു അന്ത്യ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആത്മീകമായ വിഷയങ്ങളിൽ അന്നവിധമായ വിഷയങ്ങളിൽ യുനോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അന്നവിധ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും യുനോ എൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയുടെ അന്നവിധ അവസരങ്ങൾ പലരെയും കൗൺസിൽ ചെയ്യുവാൻ പലരെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ സുവിശേഷ സത്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം അവരെ വചനത്താൽ അവരെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം പരിശുദ്ധ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവസരങ്ങൾ ഒരു ഒരുക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തോന്നു കാരണം പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ചില ചെകിടരായ ചില വ്യക്തികൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ചെകിടരായ ചില വ്യക്തികളുടെ മുൻപിൽ ഇനോ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അന്ധരായ ചിലവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇനോ അവർ കാണാതെ പലവിധമായ തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് അവരുടെ യുനോ ഒരു അടുത്ത വ്യക്തികൾ പോലും പലവിധമായ തെറ്റുകൾ അവരുടെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതായ അവസ്ഥകൾ അതുപോലെ മൂകരുടായി ആയൊരു മധ്യത്തിൽ അവർ അവർ മൂകര് മൂകരായതുകൊണ്ട് സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ യുനോ അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം യുനോ പലവിധമായ അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കൂടുന്നതായ പല അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ യേശു ഈ പടകിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലിന്റെ മുപ്പത്തേഴിൽ യേശു ആ പടകിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു പടകിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് യേശു ഉണ്ട് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും പല സന്ദർഭത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ആനടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശാന മൂലൻ പൗലോസ് കയറിയ ആ കപ്പലിന്റെ അകത്ത് യേശുവുണ്ട് ദൈവ പൈതൽ ഉള്ളടുത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദൈവ പൈതലുള്ള ആ കപ്പലിന്റെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സഞ്ചരിച്ച ആ സമുദ്ര സമുദ്രത്തിലും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയിൽ തീർന്നു ഇവനോ കപ്പൽ തകരിമാറാകുന്ന അവസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബ 
കുടുംബ ജീവിതം തകരി മാറാകുന്ന പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വണ്ണം പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അകത്ത് യേശു ഉണ്ട് ആ യേശു എന്താ പറയുക യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ സാന്നിധ്യത്തെ ഉണർത്തുവാൻ തക്ക വണ്ണം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ഉണർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ഉണർത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഇനോ ചില അനുഭവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം വീണ്ടും തുടങ്ങുവാൻ തക്ക വേണം ഇനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഒക്ടോബർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം ഇനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിർത്തണം ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിൽക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്ന കർത്താവ് എത്രയും വേഗത്തിൽ ദൈവസാന്നിധി വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വാഞ്ചിയോ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവെ ഇനിയും പൂർണ്ണമായി ഇനോ നീണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അത് എന്നാണ് ഇരിക്കേണ്ടുന്നത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നു ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നും കണ്ടില്ല രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ എന്നാൽ മിഷൻ ഫീൽഡിലെ സ്ലമ്മുകളുടെ ഇടയിൽ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ മറ്റ് തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട അനേക ജീവിതങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആ സമയങ്ങളിലുമിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സമയവും മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യ പദ്ധതി അനേക സമയം കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്നാൽ ക്ഷീണമില്ലാതെ ഇനം മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും എന്നാൽ ഉറങ്ങാതെ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്ധി മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനേക വിഷയങ്ങൾ അനേകരുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അനേകരോട് ചേർന്നിരുന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തന്നെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എല്ലാം അനേക അവസരങ്ങൾ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ മാറോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ളൊരു വലിയ അവസരമാണ് അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനോ ഒരു തലമുറയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അവർ ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ളവരാണ് ആ ആ കുടുംബം ഇനോ വളരെ തകർക്കപ്പെട്ട അവരുടെ മകന് വേണ്ടി യൗവനക്കാരനായി മകനുമായി കടന്നു വരുവാൻ മകൻ വരികയില്ല അങ്ങനെ മകൻ വന്നില്ല അവർ വന്നു അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകൻ കയറി വരുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ആ മകൻ വന്നു പൈശാചിക ബന്ധ ബന്ധനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് അയ്യോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് എന്നാൽ അവനിവിടെ കടന്നു വന്നു അയ്യോ അവനുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചില പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയിൽ തോന്നുന്നു അതുപോലെ വചനം വചനത്തിലൂടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ മോൾ അക്സ അങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അതിനുശേഷം ഇനോ ആ ശബ്ദത്തിന് ശേഷം ഇനോ ഞാൻ അവനെ വചനത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് അവനെ ക്രിസ്തു വേശുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആ കുഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയെ തൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ തൻ്റെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു മാസം തന്നെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇനോ അവനത് എന്താ പറയുക ഒളിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എ ടി എം എടുത്ത് അവരുടെ ഇനോ ആ പണമെല്ലാം നഷ്ടമാക്കി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മകൻ അവൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അക്സ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അവനത് സമ്മതിച്ചു എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട് ഇനോ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പലപ്പോഴും ദൈവസന്ധി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പോൾ ദൈവം പല കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ പല ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഇനോ ദൈവം വചനം ദൈവം നൽകി ഇനോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇനോ ആ കുടുംബം ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ആ മടങ്ങിപ്പോകനിടയെ തീർന്നു കാരണം ആ മകൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആനടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിനെക്
കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ യുനോ വളരെ മോശമായി ജീവിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധി തന്നെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യുനോ എൻ്റെ മോൾ അക്ഷയ്ക്ക് തീർത്തും തൊണ്ടയ്ക്ക് വയ്യ അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വേണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം യുനോ അവൻ അവൾക്ക് ഒത്തിരി വയ്യാതിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പലപ്പോഴും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് യുനോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടി സ്കൂളിൽ പോകാതെ യുനോ അവൾക്ക് പതിനാല് വയസ്സാണ് സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീണ്ടും എന്നോട് ചേർന്നിരുന്നു കാരണം വല്ലാതെ സുഖമില്ല തീർത്തും സുഖമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടി ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടിയാക്കി തീർന്നു ആ സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി ചില ഒരു അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ തകർന്ന മകൻ്റെ ജീവിത അനുഭവമായി കടന്നു വന്ന യുനോ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മയുമായി സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു യുനോ അവരുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ അവരുടെ മകനുമായി അക്ഷയ എന്നോട് പറഞ്ഞു മമ്മ യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ഹേർ സൺ മമ്മ അവൻ എന്താ പറയുക ആ ഈ ആൻറ്റിയുടെ മകനുമായി മമ്മ സംസാരിക്കണം ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യുനോ അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു ആ മകനുമായി സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്ത് മാറി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൻ യുനോ ആ കുടുംബം ഒരു തകർക്കപ്പെട്ട കുടുംബം മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് യുനോ ഏകിയായി വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന സഹോദരി യുനോ ആ മകനെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി മക്സിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ കാലിയാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വിദ്യാഭ്യാസമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ യുനോ ആ മകനുമായി സംസാരിപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് കാലിയായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ അവൻ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ട്വൽത്തിൽ ഫെയിലാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു വിഷയം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഫെയിലായി പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൂട്ടുകാരുമായി ഓട്ടമാണ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യുനോ അനുസരണക്കേട് അതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാവ് അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം വളരെയധികം ഭാരത്തിലൂടെ കടന്നു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മാതാവ് ആ സമയത്ത് യുനോ അവനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ പല ഭാഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ആ വചനഭാഗങ്ങൾ അവനുമായി സംസാരിച്ചു അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു മോനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു നാളം മുതലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാപമായിരിക്കാം അതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ബോധം വരുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുഞ്ഞൊന്നായി ഏറ്റു പറയുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ മതി നീ കുളിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം യുനോ ട്വൽത്തിലെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യുനോ നീ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം ഏത് സമയത്തും പരിശുദ്ധാത്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിന്നെ തന്നെ ദൈവസന്ധി സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയുവാൻ ഇതേ തീർന്നു യുനോ ഈ രണ്ട് യവനക്കാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് ഇവനും തൻ്റെ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം അവൻ വിളിച്ചപ്പോൾ യുനോ അവൻ്റെ അമ്മ പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവൻ ഗെയിമിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഡിവൈസുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഗെയിമിന് അടിമപ്പെട്ട് പക്ഷേ സമാധാനമായ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി അവൻ ഗെയിം ഉപയോ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവൻ അടുത്ത ദിവസം എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതായി മനസ്സിലാകുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു ആ പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തെ നാം കാണുന്നു അയ്യോ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങും എന്നുള്ള ദൈവചനമുണ്ട് ദൈവത്തിന് അധീനപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയാൽ പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിന്നാൽ അവൻ നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഈ അവനക്കാരോട് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചതും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി അക്സയിലൂടെ സംസാരിച്ചതും ഇതേ വചനങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള അനേക വചനങ്ങളായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആനടിക്കുന്ന
നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണുന്നു കിഴക്കൻ കാറ്റടിക്കുന്ന കാറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധൈര്യപ്പെടാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പലരുടെ ഇനോ പല ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പല വ്യക്തികളുമായി ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തകർന്ന കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഇനോ പിശാജ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇനോ ഒന്നും രണ്ടും ആ മൂന്നും വാക്യം അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആരംഭ അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനോ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവും അതുപോലെ ആകൃതി ഇല്ലാത്തതുമായിരുന്നു ഇനോ പാഴും ശൂന്യവും ആകൃതി ഇല്ലാതതിന് കാരണം യേശിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ലൂസിഫർ പിശാജ് ഇനോ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ലൂസിഫർ താഴെ വീണു അവൻ്റെ അഹങ്കാര മുഖാന്തരം താഴെ വീണു ആ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞതായി തീർന്നു എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി മനോഹരമായ ആ ഭൂമിയെ ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ അത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപമില്ലാത്ത ഭൂമിയെ മനുഷ്യവാസമാക്കി ഒരു ഏതൻ തോട്ടം പോലെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തു അത് മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാൻ കാരണം ഒരു 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 വിവാഹ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കുവാനാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്താണ് പിശാജ് ആദ്യമായി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എപ്പോഴും പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനോ ഭാര്യ അറിയാതെ ഇനോ പല വിധത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിഹിത ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന പല ജീവിതങ്ങൾ എന്നെ വിളി ഇനോ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ പലതരത്തിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഇനോ ഈവൻ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇനോ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലവിധമായ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഇനോ ഡിവൈസുകൾ മുഖാന്തരമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനോ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള വലിയ ഈശാന മൂലനുകൾ ഇനോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കപ്പലിനെ കുടുംബമാകുന്ന കപ്പലിനെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഇനോ തകർന്നു പോകാതെ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ നാം ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഉപവാസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൈവം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇനോ പിശാജ് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായി തീരും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ ഏബിലുമായി അനേക ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ടറുമായി പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ ഉപവാസ ദിനത്തിലാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം അനേകർ കടന്നു വന്നു അനേകരുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട് ഇനോ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇനോ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു രാത്രി എട്ട് മണിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചേരി പ്രദേശത്ത് പോകും പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം ഇനോ നൊമ്പരം തോന്നി പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് അക്സ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോകണം ഇനോ കാരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അനേകം ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള യാചകരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഇനോ അങ്ങനെ ഞാനും മോനും കടന്നു പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇനി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അനേക വർഷമായി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് അനേക വർഷമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഇനോ ദുശീലങ്ങളുള്ള അനേക കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പലരും ഇനോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും വിടിവിക്കപ്പെട്ടല്ലോ മയക്കുമരുന്നിന് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും പലരും പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടിയപ്പെട്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇവരെന്താ വിടിവിക്കപ്പെടാത്തതെന്ന് ഓർത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപോസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അതിൽ അനേകർ വിടിവിക്കപ്പെട്ടു ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്യുന്നൊരു വിടുതൽ കാണണം എന്നാൽ ഈ വെള്
ഇന്നലെയും രാത്രി യുനോ ഉറങ്ങുവാൻ ഉറങ്ങ ഉറക്കമില്ല എനിക്ക് യുനോ ദൈവം എന്നോട് പലതും സംസാരിക്കുകയാണ് യുനോ ദൈവസന്ധി മുട്ടുമേ നിൽക്കുവാൻ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷീണത്തോടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഞങ്ങളെപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്ന രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയും യുനോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിയാകും രണ്ട് മണിയാകും യുനോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് താമസിച്ചാണ് പലപ്പോഴും കാരണം ഇത് സമ്മർ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാം യുനോ പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അനേകർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം യുനോ ഇന്ന് വെറും എട്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഉപവാസത്തിൻ്റെ പക്ഷേ യുനോ ഈ ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ എത്രയോ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ആത്മീകമായി വിടിവിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മയക്കമരുന്ന് നിന്നും വിടിവിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ യുനോ അവർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചേരി പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ സഭയിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അമ്മയാണ് അവർക്ക് വർഷങ്ങളായി അവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല മയക്കുമരുന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അവർക്കത് കഴിക്കാതെ പറ്റില്ല എന്നാൽ അവർ പൂർണ്ണമായി ഈ പ്രാവശ്യം വിടിവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചു ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത അവർ അവരുടെ മുഖം പ്രസാദമുള്ള അവർ പറയാൻ ഇടയെ തീർന്ന് എനിക്ക് ശാരീരികമായി വളരെ ക്ലേശമായിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് എന്നാൽ വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ചേറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വലിയ ശുദ്ധതയോടെ നല്ല ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ആ വ്യക്തി ധരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു പ്രസന്നമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ മാതാവിൽ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഒരു വലിയ ദൈവിക പ്രകാശം അവരുടെ മുഖത്ത് അതുപോലെ യൗവനക്കാരനായിരുന്ന രാജ എന്ന് പറയുന്ന അവനും വളരെയധികം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ പ്രായമേ അവനുള്ളൂ യുനും പലപ്പോഴും എൻ്റെ മോൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചു അനേകർ യൗവനക്കാർ അവൻ മുഖാന്തരം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് യുനോ തിരിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നില്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ തിരുവാൻ ഇടയത്തുന്ന എന്നാൽ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യുനോ ദൈവം അവനെ തൊടുവാൻ യുനോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അവൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഈ ആഴ്ചയാണെങ്കിലും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കടന്നുപോയപ്പോഴും ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് ആൺകുഞ്ഞുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇവനെ ഏറ്റമേളയത് അവരെല്ലാം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് യുനോ ചിലരെല്ലാം വിധിവിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇവൻ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മയക്കുമരുന്നിന് ആ മദ്യം മയമ മയക്കരുന്ന് വിധിവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയെത്തുന്നു ഇന്ന് ചേരി പ്രദേശത്ത് അനേക കുടുംബങ്ങൾ യുനോ അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ചേരി പ്രദേശത്ത് അനേക കുടുംബങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ യുനോ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കടന്നുപോയപ്പോൾ അവരെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒരു കുടുംബം പുതുതായി വരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് മറ്റൊന്ന് വേറൊരു കുടുംബമാണ് അവർ പഴയ കുടുംബമാണ് എന്നാലും അവർ അനേക കാര്യങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വിടിവിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ചിലതിൽ എല്ലാം അവരെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചില ദുശീലങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പലപ്പോഴും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈശാന മൂലനുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചേരി പ്രദേശം അതുപോലെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ തകർന്ന തലമുറകൾ യുനോ അതുപോലെ യുനോ പല കാര്യങ്ങൾ ജനം ഞാനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം എൻ്റെ വിഷയമായി ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദിവസന്ധ്യയിൽ യുനോ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താ പറയുക പലപ്പോഴും ഈ ഈശാനം മൂലനെ മൂലനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുള്ളിക്കാറ്റിനെ അടക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കും ദൈവസാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം പോലും എന്നെ വിട്ടുപോയോ എന്ന് ഞാൻ നാം ചിന്തിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കും വാഗ്ദത്വം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാം ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാം എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാം എന്താ പറയുക പെട്ട് ഉഴലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ട് നാം എന്താ പറയുക അമർന്നു പോകാതെ ആ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ അടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കൂടികളുടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട്
പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാന വർഷം പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അനേക ദിവസങ്ങളായി അവൾക്ക് അയ്യോ ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങും അപ്പോൾ പല രാത്രികളിൽ അവൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് എന്നെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഇന്നലെ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയ്യോ എന്നെ ഹലോ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അവൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ ഇടിയത്തെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അനേക ദിവസം എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രാത്രിയുമില്ല പകലുമില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അയ്യോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അവൾ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ മനുഷ്യൻ പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് അയ്യോ അവൾ സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെറുതോ വലുതോ ആയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ദൈവസന്ധിയിൽ അതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം നിന്നെ തന്നെ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവൾ ദൈവസന്ധി ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ദൈവസന്ധിയിൽ വ്യക്തിപരമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിന്റെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അധികം സമയം അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അവർ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു വന്നതാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവൾ വളരെയധികം സമയം കടന്ന് ഉറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു വല വലിയ സന്തോഷത്തോടെ രാത്രിയും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് വലിയ മന്ത്രവാദ ആഭിചാര ശക്തികൾ പൈശാചിക ശക്തി പലപ്പോഴും നാം അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പുറകിലെന്ന് ഇനോ ഓരോ സമയം ദിവസം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പൈശാചിക ശക്തികളാണ് ഓരോ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പുറകിലും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതുണ്ട് അതുകൂടാതെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള അനേക മന്ത്രവാദ ആഭിചാര ശക്തികളുണ്ട് അതറിയാതെ നാം തമ്മിനെ കോപിഷ്ടരായി പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനോ ആദമും ഹൗവയും യുനോ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ പരസ്പരം വഴക്കിടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം യുനോ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച പൈശാചികനെ അവർക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടുന്നത് ഇനോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പൈശാചിക ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് തിമ്മ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ദൈവനോട് സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവഭക്തിയോട് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനേക ഉപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഭക്തരായി ജീവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനോ ആ ഭക്തരായി ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അവർ വീണ്ടും എന്താ പറയുക തെറ്റിൽ നിന്നും വലിയ തെറ്റിലേക്കാണ് ഇനോ ബാഡ് ടു വേഴ്സ് അവർ എന്താ പറയുക ഒരു ചീത്തയായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവർ വളരെയധികം ഇനോ വീണ്ടും താണ് വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഇനോ അതൊരു തീയുടെ അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും തീയുടെ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് ക്രിസ്തു ആണോ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ഇനോ ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിലാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നതെങ്കിൽ ഇനോ നാം പണിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പണിയുന്നത് ഇനോ വൈക്കോലു കൊണ്ട് പണിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം വൈക്കോലു കൊണ്ടാണോ പണിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മരം കൊണ്ടാണോ പണിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം കല്ലുകൊണ്ടാണോ വിലപ്പെട്ട കല്ലുകൊണ്ടാണോ സ്വർണം കൊണ്ടാണോ വെള്ളി കൊണ്ടാണോ പണിയുന്നത് നാം പണിയുന്ന പണിയുടെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വചനമാകുന്ന ഇനോ ആ വചനത്തിൻ്റെ ആ ആ മുത്തുകൾ ആ വിലപ്പെട്ട മുത്തുകൾ ഇനോ പന്നിയുടെ മുൻപിൽ ഇനോ മുത്തിടരുന്ന ദൈവചനമുണ്ട് ഇനോ ആ വിലപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം വചനം ഒരു മുത്താണ് ആ വാ വാക്യം വായിക്കും നമുക്ക് അറിയാം വചനം വളരെ വിലപ്പെട്ട മുത്താണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനോ ആ മുത്ത് ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർണം ഇനോ അത് തീരൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അധികം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്താ പറയുക നാം കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്
വ്യതിചലിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരെങ്കിൽ ഇനോ അനേകർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈവൻ യുനോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ആഴമായി അറിയുന്നവരായിരിക്കാം അതുപോലെ ദൈവവചന പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവർ പോലും പല പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ സ്ഥിരതയില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇനോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുഴലി കാറ്റുകൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇനോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനോ ഈശാന മൂലൻ ആനടിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അതുപോലെ തീച്ചുളിയുടെ അവസ്ഥകൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഇനോ ഞാൻ അതിൽ ആടി ഉലയുവാൻ ഇലമറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കുവാൻ ഇടയെ തോന്നുന്നു കാരണം മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആരിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരുടെ വചനത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും ആ ഈശാന മൂലലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആ തീജ്വാലകൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ആ മറു വശത്ത് ഒരു വലിയ ദൗത്യം ദൈവത്തിനുണ്ട് ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനാണ് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി ദൈവം എന്നെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതേ തീർന്നു പലപ്പോഴും യുനോ പലരും ഒരുപക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ യുനോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലുള്ള അനേക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ രണ്ട് ദിനവർത്തന്ന ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഹോഷ ഫാത്തിനോട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നാല് ചുറ്റും ശത്രു സൈന്യമാണ് നാല് ചുറ്റും പ്രതികൂലമാണ് എന്നാൽ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുമെന്ന ദൈവവചനത്തിനുണ്ട് ഇനോ അവർ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇനോ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനമാണ് ഇനോ അവർ ചെറിയ കൂട്ടമാണ് ഒരു ചെറിയ സംഘമാണ് എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ സത്യത്തിനും അവർ ആരാധിക്കുക അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ എന്നേക്കും ഉള്ളത് എന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ വിളിച്ച് പാടി ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഹോഷ ഫാത്ത് ഇനോ ആ ഗായക സംഘത്തെ പടയാളികൾക്ക് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഗായക സംഘമാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഇനോ ജയം ദൈവജനത്തിന് കൊടുത്തു നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആ പോസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ശാശീലാസും പൗലോസും അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവർ ഇനോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു അവർക്ക് ആരുമില്ല ഇനോ അവരുടെ സാഹചര്യം മോശമാണ് ഇനോ പുറത്ത് പുറത്ത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ നാല് ചുറ്റും കൂര കൂരിയിട്ടാണ് പരസ്പരം മുഖം പോണം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വണ്ണമുള്ള കൂരിയിട്ട് ഇനോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ചങ്ങലകളുടെ ഉച്ച മാത്രം കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇനോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ അവർ കൊല്ലുവാൻ പോവുകയാണോ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികളുള്ള ആ തടവറയുടെ അകത്ത് ഇനോ അനേകർ ഭീതിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആ തടവറയിൽ ആ വലിയ ജയിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇനോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഭീരുക്കളാകാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനോ അവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവം അവർ അവൻ വിധിവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ തന്നെ സേവിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവൻ ആരെന്ന് കണ്ട് ആരാധിച്ചു അവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ അവൻ ആരെന്ന് കണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ചു സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കാതെ വണ്ണം ആ ജയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തടവറയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയുടെ അടി സ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതേ തുറന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഈശാന മൂലനുകൾ ആനടിക്കുമ്പോൾ റിബന ഹത്തനാരക ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ നാം ഭീരുക്കളാകാതെ നാം ധൈര്യമായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തൊന്നിന്റെ പത്താം വാക്യത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവനായ ദൈവം ദൈവം പറയുന്നു നിരാശപ്പെട്ടു പോകണ്ട ധൈര്യമായിരിക്ക ഞാൻ നിന്റെ ബലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നിന്റെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വേലിയുടെ മധ്യത്തിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ഹാലലിയ നിഴലിടുവാൻ ഇടയത്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ തക്ക വേണം നാം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാൽ ദൈവത്ത
ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം കടന്നു പോകുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എന്നാൽ താന് പടയാളിയായിരിക്കുന്നത് താൻ സോൾജർ ആയിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇനോ ജസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അനേകം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യമായി ചെയ്ത പല പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ദിവസം ഉപോസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ഇനോ വിവാഹിതനല്ല എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന പല പാപങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അനേക പാപങ്ങൾ അനേക ഇനോ ജീവിതത്തിൽ ആരും അറിയാതെ ചെയ്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇനോ തകർച്ചയാണ് ജീവിതത്തിൽ അനേക തകർച്ചകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം നാലിന്റെ ഏഴാം വാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങൂ ഇനോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അസമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലൂടെ പിശാജ് എപ്പോഴും തന്റെ പുറകാല നടക്കുന്ന ചില സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വരുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു യമനക്കാരനോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഒരു പഞ്ചാബിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം പരിശുദ്ധം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇനി കൊച്ചുനാൾ മുതലുള്ളത് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ വചനം വായിക്കുവാൻ ആ വായിക്കുന്ന വചനം അതുപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നിധി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനേക മണിക്കൂറുകൾ ഇനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിലധികം എന്നോട് ചേർന്ന് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു പല പാപ പ്രവർത്തികൾ അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ വചനങ്ങൾ അയച്ചു തരാം ഇനോ പല വചനങ്ങൾ ദൈവാത്മനോട് ശക്തമായി പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ ആ വചനങ്ങൾ അനേകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എന്നൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഇന്നലെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു എന്റെ അകത്തൊരു വലിയ സമാധാനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാവ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഹലലൂയ മറ്റ് പടയാളികൾ ആ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള അനേകരുടെ മധ്യത്തിൽ സമാധാനമുള്ളവനായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നവനായി ഇനോ രാത്രികളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും തനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് ആ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ പറയുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു പലപ്പോഴും ഇനോ രഹസ്യമായി പല പാപങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശാന മൂല്യങ്ങൾ ചുള്ളിക്കാറ്റുകൾ ആനടിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് എവിടെയോ നാം വഴുതിപ്പോയോ എവിടെയോ നാം പിശാചന ഇടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്ന ഇനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കാരണം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ആറ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനോ പിശാജ ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഇനോ ദൈവം അനുവദിച്ചു വരുന്നതുണ്ട് ഈശാന മൂലനുകൾ പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവം അയച്ച് യോനിയുടെ യുനോ ആ കപ്പലിനെ ആടി ഉലയിപ്പിച്ച യുനോ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അയച്ചും അത് അതുപോലെ പിശാജ് അയക്കുന്നതുമായ പലതുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റുകളുടെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെ നമ്മുടെ ധൈര്യം എവിടെ യുനോ നാം ആരിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നാം ആരോടാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേദനകൾ പറയുന്നത് നാം ദൈവസന്ധ്യ മുട്ടുകുത്തുന്നുവെങ്കിൽ മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് യുനോ നമുക്ക് വെളിച്ചം കാണാതിരിക്കുന്ന കൂര കൂരിട്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആ കൂരിട്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെളിച്ചമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ വാതിക്ക് പ്രകാശം എന്ന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം
ചെയ്യുവാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം ദൈവമുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് ഭാരപ്പെടുവാനല്ല സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി നിരാശപ്പെടുവാനല്ല സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ഇടറി പോകുവാനല്ല സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പതറി പോകുവാനല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വചനത്തിൽ നങ്കൂരമിടുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിന് ഉറയ്ക്കുവാന്നൊക്കെ വേണം നാം നങ്കൂരമിടുന്നുവെങ്കിൽ നാം എന്തിനെയാണ് പോറ്റുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സാഹചര്യങ്ങളെയാണോ പോറ്റി പുലർത്തുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളെയാണോ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ദൈവ വചനത്തെയാണോ അതോ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെയാണോ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോണ സകലത്തിലും നാം വളരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനോ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ആ ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയേറ്റിരുന്നത് കാരണം ഈ പിശാജ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരിടമാണ് കുടുംബം കുടുംബ ജീവിതം ഇനോ ആ കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഇന്നും പിശാജ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇടമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുടുംബത്തിന്റെ തലയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുടുംബത്തിന്റെ എന്താ പറയുക കുടുംബത്തിന്റെ ആ നാല് ചുവരുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ കുടുംബം ഒരു യേശുവിൽ നാം സുരക്ഷിതരാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇനോ പലപ്പോഴും നാം സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ കുടുംബത്തെ കുടുംബങ്ങളായവരെ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം സാധിക്കും എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ യുനോ ഇസ്രായേൽ ജനം യുനോ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്നാൽ നാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കാലേബിൻ യോശുവായും വിശ്വസ്തരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അവിശ്വസ്തരായ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെയല്ല ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഹൃദയത്തോടെ എപ്പോഴും നിലനിന്ന ഒരു കാലേബിനെയും യോശുവായേയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുനോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തും അവിശ്വസ്തരായി ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനോ അവരെ അവരെയല്ല ദൈവ നാം വിശ്വസ്തതയോടെ നാം ഓരോ നിമിഷവും നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നാം പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനോ നാം എപ്പോഴും നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് ആ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി താഴ്ത്തി ഇനോ ആ താഴ്മ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കീഴടക്കി ക്രിസ്തുവിനെ അധീനപ്പെട്ട് ആ വചനത്തിന് അധീനപ്പെട്ട് അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഉപവസിക്കുന്നതിനും ഉപവാസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ അപ്പർ പ്രയർ റൂമിൽ ഇതാണ് സ്പ്രയർ ലൈനിൽ ഞാനിങ്ങനെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ ഉപവാസം എനിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഞായറാണ് ആ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ നാലര മുതൽ ആറേ കാല് വരെ ഇനോ കഠിനമായി ഛർദ്ദിക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു വലിയ മീറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനോ ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കും രണ്ടര മണി രണ്ട് മണി ഇനോ മീൻസ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്നാൽ എനിക്ക് ആറരയ്ക്ക് വചനം പറയണം ഞാൻ വളരെയധികം ആ ദിവസം മുതൽ എനിക്ക് ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ദിവസം തീരുമാനമെടുത്ത ദിവസം തീരെ സമർപ്പിച്ചതാണ് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദൈവം സഹായിച്ചു അതുപോലെ അന്ന് മുതൽ ഉപവസിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായി ഉപവസിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഒരു പ്രതികൂലം വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരി പ്രദേശത്തേക്ക് ഞാൻ മോനുമായി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം തല കറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തോന്നി ഞാനത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വിട്ടുപോകുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ഇനോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എന്താ പറയുക മൂന്ന് നേരം നല്ലതായി ഭക്ഷണം നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയി നല്ല ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവരെ പോലെ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ തക്ക വേണം അനേകിടങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുവാൻ തക്ക വേണം അതുപോലെ മുട്ടുമേൽ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ യ
അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നാം തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചാൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ത് തന്നെയാകട്ടെ ഇനോ പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാകട്ടെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മ മണവാളിനോട് എനിക്ക് ചേർന്നിരിക്കണം അവൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അനുസരിക്കണം അവനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ശക്തീകരിക്കും അവൻ സഹായിക്കും അവൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് അമ്മയെ താങ്ങും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തെ നാം ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകരുത് തലമുറകളെ കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവസന്ധിയിൽ വെച്ചാൽ മതി അവരുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കെതിരായി നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായി തീരണം പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് നിരാശപ്പെട്ട് ഒരു കോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കിൽ ഒരു കോർണറിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ നാം ഉണരണം നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് നാം ആകുന്ന പടകിൽ യേശു എന്താ പറയുക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുവാനല്ല അവന് ഉണർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം യഹോഷാത്ത് ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉറങ്ങുവാനല്ല ഇടയായിത്തരുന്നത് ഗത്സമനിയിലെ കഠിനമായ ആ ശോധനയിൽ യേശു കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് ശിഷ്യരെ ഉണർത്തി അവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഇനി ഒരു നാഴികയെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യത്വമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനോ അത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നാം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവജനം പറയുന്നു അതുപോലെ നാം എല്ലാം ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എത്രയധികം ഇനോ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറും എന്താ പറയുക നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ദൈവസന്നിധി നാം മുട്ടുമ്മേൽ നിൽക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇനി മുട്ടുമ്മേൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ മുട്ടുമ്മേൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി നാം ഏത് വിധേനയും നടന്നോ ഇരുന്നോ ഏത് വിധേനയും ഇനോ നാം സഞ്ചരിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി നാം ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാനല്ല പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി അതിനെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ഉല്ലാസത്തോടെ ആരാധിക്കാൻ ഉല്ലാസത്തോടെ സ്തുതിക്കുവാനാണ് ദൈവജനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ാണ് കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും പൗലോസ് റോമ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടവനെ കിടക്കുമ്പോഴും അവൻ ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന എഴുത്തിൽ ഫിലിപ്പിയ നാലിൻ്റെ നാല് എഴുതുവാൻ ഇടയത്തിരുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെയും പറയുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ ഈ വചനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണ് നിർധാരധാരയെ ഒഴുകുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമെന്ന കർത്താവെ ഈ തീച്ചുളിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഈശാന് മൂലൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇനോ ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ ആനന്ദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ നിലവിളിയോടെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ഇത് വചനമാണല്ലോ ഇത് അനുസരിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും കർത്താവെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ആ എപ്പോഴും പലപ്പോഴുമല്ല എപ്പോഴും ആ സാഹചര്യം മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയായി തീരാറുണ്ട് ഇനി ചില സമയത്ത് ആ സാഹചര്യം അല്പസമയം നിന്ന നിന്നാലും ആ കാർമേഘം അല്പസമയം നിന്നാലും ആ കാർമേഘം മാറുന്ന ആ കാർമ്മകത്തെ മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റ് ദൈവം അടുപ്പിച്ച് ആ കാർമ്മികത്തെ മാറ്റുന്ന ആനടി അലയടിക്കുന്ന സമുദ്രത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം റബനഹത്തനാരക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി നമ്മ ഭാരപ്പെടുവാനല്ല നാം നിരാശപ്പെടുവാനല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്ക വേണം ഇനോ പലപ്പോഴും ഇനോ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാം എന്താ പറയുക എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയോ വഴികളാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ ദൈവസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനേകരാണ് കടന്നു വന്നത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പൈശാചികത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന ഈ ഉപവാസ ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ അവർ ഞങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറന്ന് കയറി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനോ അവർ വിധിവിക്കപ്പെട്ടവരായി തിരിച്ചു ആനന്ദിക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവവചനം കേട്ട് സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ രബനഹത്തന ദൈവത്തിന് എന്താണ് കഴിയാത്തതായിട്ടുള
മണവാട്ടി എന്നുള്ള പദത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇനോ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയത്തീറും ദൈവം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയത്തീരും നാം ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനോ ദൈവത്തിന് എന്താണ് കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇനോ ദൈവജൃതി പറയുന്നു ഇനോ ചിലതിനെയെല്ലാം ദൈവം ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി ഫലവത്താക്കി തീർക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഫലം അധികം ഫലം കായ്ക്ക് മാറാക്കുന്നു ചിലത് എന്താ പറയുക മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ വാളിനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ദൈവമാണ് ഇനോ എന്നാൽ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവം വളരെ ദയുള്ള ദൈവം ആ ദൈവം എത്രയോ ജനത്തെയാണ് വിടിവിക്കുന്നത് ഇനോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ദൈവസന്ധിയിൽ ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനോ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കെട്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ വിടുതൽ വിടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത നിലവാരത്തിലിരിക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട് ഇനോ ഏത് വിധത്തിലും ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വേണം പൈശാചികനാൽ കെട്ടപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്ധിയിൽ മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുവാനാണ് ദൈവം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇനോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവർ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരാത്തതിന് കാരണം പോലും ആ പൈശാചികന്റെ ആ വലിയ ബന്ധനമാണ് അവർ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല മനസ്സ് തുറക്കുന്നില്ല ദൈവചനത്തിന് തുറക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള യൗവനക്കാരാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിങ്കിലെ കടന്നു വരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ദൈവചനം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഫോണിലൂടെ ഇനോ ദൈവചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഫോണിലൂടെ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എത്ര വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രവാദി മൂന്ന് ദിവസം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നു അദ്ദേഹം വിടിവിക്കപ്പെട്ടു ആ വിടിവിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രവാദി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ആ ഇനോ മന്ത്രവാദിയുടെ മകൾ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബം ഒന്നും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലല്ല എന്നാൽ ആ കുടുംബവും അയ്യു ഉപവാസ ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ കാരണം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാരണം അവർക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് ഒന്നര മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പക്ഷേ രാത്രി പകൽ ഇനി കരച്ചിലും വല്ലാ വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ഒരു വാശിയുള്ള സ്വഭാവം പോലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവർ യേശുവിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇനോ ദൈവീകമായ ആ ശക്തി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയാത്തത് എന്താണുള്ളത് നാം ഒരു 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 തടാ നാം ഒരു കൊച്ചു കിണറായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറിച്ച് നാം ഒരു നദിയായി ഒഴുകുവാൻ ഇനോ ആ പരിശുദ്ധാത്മ നദി നമ്മിലൂടെ ഒഴുകുക നമ്മിലുള്ള അഭിഷേകം ഒഴുകുവാൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാൻ അത് ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിലുള്ള വചനം ആ വചനത്തിന്റെ നദി ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇനോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെയും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു ഇനോ ഇനോ മൂന്ന് ദിവസം ആ ബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന മന്ത്രവാദി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇനോ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു മകൻ കുടുംബം തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതുകൂടാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മകളുണ്ട് ആ മകൾ കുടുംബമായ അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ കുടുംബങ്ങളൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് വന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊച്ചെന്ന് കൊച്ചെറിയ കാര്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് രാത്രി പകൽ എന്ന് തന്നെ ഇനോ രാത്രി പകലും ഇനോ വളരെയധികം കരയുകയും ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവണ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൽ വന്ന ശാന്തത യേശു ആ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടു ആ പൈതലിനെ അവനെ തൊടുവാൻ യേശു വിടയെ തീർന്നു ഇനിയും അത് വെറും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഫോണിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവശക്തി യേശു ഇനോ വചനമായ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവരെ തൊടുവാൻ ഇടയെത്തും ദൈവത്തിന് എന്താണ് കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ളത് നാം കർത്താവിന്റെ മാധ്യമമായി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജനത്തെ ഏത് തരത്തിലും ദൈവത്തിന് വിടിവിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവമേ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ജനം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയെത്തീരും നാം ലഘു ലേഖകൾ
മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഗോൾ ബ്ലാർ എടുത്ത ശേഷം എനിക്ക് തീർത്തും ഉപസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഗോൾ ബ്ലാർ എടുത്ത പലർക്കും അറിയാം അവർക്ക് സാധ്യമല്ല വളരെയധികം ഗ്യാസ്ട്രിക്കും വളരെ പ്രയാസവുമാണ് എന്നാൽ ഇനോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് പതിനാലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് ഈ വർഷം ഇനോ അധിക ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ട് എനിക്ക് ഉപോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൂർണ്ണമായി ഉപോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും കടന്നു വന്നാൽ ഈ വർഷം തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരിക്കുവാൻ അതുകൂടാതെ വീണ്ടും ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ദൈവം പറയുമ്പോൾ ദൈവം കൃപ തരും ഇനോ ദൈവം ശക്തീകരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഒരു ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഇനോ എനിക്ക് ഉപസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ പ്രയാസമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല വയറിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എന്താ പറയുക ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളില്ല ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനോ ദൈവത്തിന് നമ്മിലൂടെ പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് ഒന്നും കഴിയാത്തതായിട്ടില്ല ഹാലെ ലുയ അറബ നഹത്തനാരക ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യയനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇയോബ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്നിനൊക്കെ സകലതും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമാകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിനെ അടക്കുവാൻ അതിനെ ശാസിക്കുവാൻ അതിനെ ഇനോ ഇനോ ദൈവത്തിന് സകലതും കഴിയും നമ്മുടെ സകലതും തകർന്നു പോയ സ്ഥിതിയിൽ ഇനി 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 ഒരു എഴുന്നേൽപ്പില്ല ഇനി ഒരു ഉയർച്ചയില്ല ഇനോ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ ഇടയത്തുന്ന കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനോ അനേക ഇനോ രണ്ട് മീൻസ് മീൻസ് തിമോത്തിയോസിൽ പറയുന്നതായ ആ വാക്യം ഹോവ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനേകമായ ഉപദ്രവം സഹിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപ അനേക ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവം സഹിച്ച് ഇനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുവാനായിരിക്കാം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനോ ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ ഇനോ ഏലിയ വിരുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇനോ അതിവേഗത്തിൽ ഇനോ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പുറകിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൈവദാസൻ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ദൈവദാസി ഇനോ ഏലിയാവിനെ പോലെ ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ ഇനി എന്താ പറയാ ഇനിയും എല്ലാം അവസാനിച്ചു മതി ഇനോ പ്രതികൂലമാണല്ലോ ഉപദ്രവമാണല്ലോ ഇനോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പോരാണല്ലോ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്ക വണ്ണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ആത്മമണവാളിനോട് ചേർന്നാൽ മതി ഇനോ ദിവസങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കുറവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ആത്മമണവാളിനോട് ചേരുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ ചൂരച്ചെടിയിൽ ചീഴിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അനേക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇനോ വളരെയധികം പ്രഷേർഡ് ലൈഫ് വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അകത്ത് ആ ചൂരച്ചെടിയിലെ കീഴിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്നു നിനക്കൊരു ദൂരയാത്രയുണ്ട് നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് അധികമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ അരുളപ്പാടുകളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു കാരണം എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ദാൻ മുതൽ ദേശ്യബ് വരെ ശമ്പുവരെ ഒരു വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നൊരു വിശ്വസ്ത പ്രവാചകയായി അരബനഹത്തനെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്നു നിയുക്തിയായിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവചനം ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി ഞാനതിന് യോഗിയല്ലോ ഞാൻ എന്തിന് പറയണം എനിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഇനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരിടത്തോ വചനം പറയണ്ട ഇങ്ങനെ കുതുങ്ങി കൂടിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഇനോ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഈശാനും മൂലനുകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസിനെ പോലെ അതിന്റെ അകത്ത് പൗലോസ് ആയിരുന്നു ഇനോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനോ പലപ്പോഴും ഇനി എല്ലാം തകർന്നല്ലോ ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്താ പറയാ ആ ആശ വെച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിരിക്കാം ആ ധൈര്യപ
ആരംഭിക്കുവാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ റബൻ അഹത്തനാരക ഉണർവോടെ നിൽക്കുവാൻ തകണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ശബ്ദത്തിന് ശേഷം അവന് സഹായിപ്പാൻ ഇടയേ തീർന്നു അനേക ഈശാന മൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവം അനേകരെ വിടുവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ അനേകരെ രക്ഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ അനേക ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കാണുവാൻ തക്കവണം ഇടയേ തീർന്നു എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമാണ് ക്രിസ്തു യേശുവേൽ അത് ദൈവ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഉപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നാം ഉറപ്പും ധൈര്യത്തോടും കൂടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറബനഹത്തനാരക ജീതര വിളിച്ചതും വിശ്വസ്തൻ വഴിയിൽ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ദൈവമല്ല അറബന നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ നല്ലൊരു ഓഹരി നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി അളവുന്നിയൽ മനോഹര ദേശത്ത് വീണിരിക്കുന്നു അതെനിക്ക് നല്ലൊരു അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു റിഖാന വരവര നമുക്കൊരു നല്ല അവകാശം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല അതിനു അവകാശം അളവുന്നുവിൽ വീണിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഉറപ്പും ധൈര്യത്തോടും കൂടെ ുംശ്വരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്ഹ ുംഹാട് <laughs> ശിശു <laughs> സമയ പ്ര ലോക പരമേശ്വർ ഹാലലി പരമേശ്വരിയെ ഹാലലി ഏക ദീപക ബെൻകറാകി ബഡുത്തെ ജാനികലി അന്ധകാരമേ പ്രകാശിതു ഹാനികലി ഓ റബന രഗദഗല ഹംദനാരഗ തൂഫാൻ കെ ബീച്ചമേ ഉസ്കോ പരമേശ്വർ ആമീൻ ഹാലലൂയ റബന ഹതനാരഗ ജിദര ശാന്ത കർനി വാല ആമീൻ ആമീൻ ശക്തി ഓ അധികാര മാരെ അന്ദർ പരമേശ്വർ ദിയാ ഹേ ഓ അധികാര കെ സതാകി ബഡുത്തെ ജാനികലി പരമേശ്വർ റിഖന ബലബല പ്രഭു യേശു മസി മേ അട്ടർ രഹകറാകി ബഡനികലി പരമേശ്വർ ഹംകു മദദ് കീജിയെ പിതാ പുത്ര പവിത്ര ആമക നാം പ്രഹം കു സമർപ്പണം കർകെ പരമേശ്വർ പ്രേമ ആശിഷ് പ്രാർത്ഥന മരുദാർ കർത്തീശ് മസീക്ക് പവിത്രമീറ്റ് നാം സേ ആമേൻ അമേൻ